നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നീങ്ങാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ നാല് അമ്മീറ്ററുടെ ആക്യുറസി ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ അമ്മീറ്റേഴ്സ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ആൻഡ് എം ഫോർ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ അതായത് ഫുൾ സ്കെയിലും ആക്യുറസി ആക്യുറസി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ സ്കെയിലായിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ആൻഡ് എം ഫോർ നമുക്ക് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിനിമം എറർ മിനിമം എറർ ഏത് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മിനിമം എറർ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസി ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എം വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു സോറി പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് മീറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ എറർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അതായത് ഞാൻ വൺ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും എനിക്കത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആംബിയർ ഇതാണ് എൻ്റെ എം വണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇനി മീറ്റർ ടു എടുത്താലോ മീറ്റർ ടുവിൻ്റെ എറർ എന്താകുന്നു പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആംസ് തന്നെയാണ് സോ വൺ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്താൽ വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആംസ് ഇതാണ് എൻ്റെ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് വൺ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്താലുള്ള അവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കുക എം വൺ എം ടു സെയിം എറർ കാഴ്ചവെക്കുന്നു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എം ത്രീ എടുക്കാൻ നമുക്ക് എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ സോ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ സോ നമ്മൾ വൺ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്താൽ വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് നമ്മുടെ എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വൺ ആംബിയർ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്താൽ സിമിലർലി വി ഹാവ് എം ഫോർ എം ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ സോ എറർ എന്താണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ അതായത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആംബിയർ ആണ് നമ്മുടെ എറർ സോ മെഷർ ചെയ്താൽ വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും എം ഫോർ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ നോക്കുക എം ഫോറിനാണ് എറർ കുറവല്ലേ വൺ ആംബിയർ മെഷർ ചെയ്താൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആംബിയർ ആംബിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എറർ ബാക്കി പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു സോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ദ ബെസ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എം ഫോർ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് എം ഫോർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് അമ്മീറ്റർ ആൻഡ് വോൾട്ട് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസസ് ആർ പോയിന്റ് വൺ ഓം ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഓം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അമ്മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആർ വാല്യൂസ് ഗിവൺ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഞാൻ ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓക്കെ ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടും അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് ടു ആംബിയറും ആണ് കാണിച്ചത് സോ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിംഗ് ബൈ അമ്മീറ്റർ റീഡിംഗ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം സോ മെഷേർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം എന്നാൽ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക കറണ്ട് ത്രൂ ദ അമ്മീറ്റർ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ആം
So actually resistance could have flow in the current and then that is 2 minus 0.1 that is and then 1.9 amps on resistance could have flow in the current <coughs> So, this 2000 ohm is connected in parallel to resistance. But voltage is different in the world. We have resistance in parallel. So, the voltage is 200 volt only. 200 volt. So, resistance is the true value. That is voltage across the resistance divided by actual current across the resistance. Like 200 by 1.9 ohm. That is the true value of resistance. So, percentage error and then measured value 100. Then 200 by 2 there is minus true value by 1.9 divided by true value 200 divided by 1.9. So, 200 cancel I pull 1.9 minus 2 no are another and that is minus 0.1 divided by 2 into 1.9 V 1.9 E 1.9 cancel out. So, divided by 2. Normal minus point zero five, which is equal to minus five percentage. So इधर ना, हमारे percentage error in the calculated value इन्दु बोलेंगे. <coughs> so this is the percentage error in the calculated value. हमारा answer अंदर ना answer is minus five percentage. This is actually इंदर ना measured value minus true value divided by इंदर ना true value. Next, two resistance R1 is equal to 100 plus or minus 10 percentage and R2 is equal to 300 plus or minus 5 percentage ohm are connected in series. Rand resistance series I can connect edu. the resultant limiting error of the series combination in ohms are question. Alle. Easy question. Namak in the yam 10 percentage alle in the value calculate ya, in the value calculate ya, and good idea. R1 in the value in the again. 10 percentage of 100 10 ohm r2 and 5 percentage 5 percentage of 100 that is 15 ohm so 10 ohm and 15 ohm and so total r and then r is equal to 10 plus 15 that is 25 ohms here are total limiting error that is we will go to sum we will go to the maximum error is 25 ohms next question the value of r is to be added in series with an internal with an ammeter right? so sradhikya namakku ore ammeter undu whose full scale deflection is 0.1 milliampere so full scale current endarana that is 0.1 milliampere and internal resistance of the ammeter it is 500 ohm so question is the value of RS to be added in series. Number and the RS to the resistance series. Okay, to make it suitable to measure 0 to 10 volt. That is, for 10 volt measure, we have to add the RS. Easy question. Because the full scale current is the series. So full scale current 0.1 milliampere flow chamber 10 volt measure. Full scale current into resistance of the meter plus R S N वाला इन्हें इंतज़ार करना that should be 10 volt. इस तरह उल्लू कह रहे हैं. Full scale current वाला ना 0.1 milliampere into R S N वाला ना 0.5 kilo ohm plus R S is equal to 10 volt. ये 0.1 milliampere नियम तारे के अंदर इधर आने इंदर ना 10 divided by 0.1 hundred milli मर्ल ले पोपा kilo. So 0.5 k plus Rs in the varain and then that is 100 kilo ohm. So series resistance in the value and then 100 minus 0.5 is 99.5 kilo ohm. So number answer and then our answer comes out to be option B. At the question, similar type of question and is 1 milliampere meter moment with an internal resistance. So we end up with resistance under. Resistance of the meter is 100 ohm. 1 milliampere run. And then full scale current I. Full scale in the varina. And then it is 1 milliampere. It is to be converted to 0 to 100 milliampere. Right? So I'm going to to achieve this the value of shunt resistance. Now we have meter and strength enhancing. We have to connect a shunt resistance in parallel. Such that 1 milliampere. 
ഫുൾ സ്കെയിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയർ ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കണം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് വൈസും ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഐ എഫ് എസ് വൺ മില്ലി ആംബിയർ സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നയൻറ്റി നയൻ മില്ലി ആംബിയർ ഇനി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഷുഡ് ബി സെയിം സോ ഐ എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ മില്ലി ആംബിയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെയിം ആസ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ആർ എസ് എച്ച് എന്താണ് നയൻറ്റി നയൻ മില്ലി ആംബിയർ അല്ലേ നയൻറ്റി നയൻ മില്ലി ആംബിയർ ഇൻറ്റു ആർ എസ് എച്ച് ഇൻറ്റു ആർ എസ് എച്ച് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ് ആർ എസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മില്ലി ആംബിയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ എത്ര വരും ദ ആൻസർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓംസ് ആൻസർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓംസ് ഈസി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആർ എസ് എച്ച് എന്താണ് മീറ്ററിൻ്റെ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ എൻഹാൻസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ എം മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ അവിടെ എന്താ എന്താണ് വൺ മില്ലി ആംബിയറിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംബിയറിലേക്ക് മാറ്റിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഇസ് നയൻറ്റി നയൻ ആർ എം ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓംസ് ടു മെഷർ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇഫ് വൺ സെലക്ട് എ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് റേഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് ആക്കുറേറ്റ് വിത്തിൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ എറർ ഇൻ ദിസ് മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ഫൈവ് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും എറർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആക്യുറസി ലിമിറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഈ ആക്യുറസി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസ് എസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് സോ ഫുൾ സ്കെയിലിലെ എറർ എന്താണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വോൾട്ട് ഇതാണ് എറർ അറ്റ് ഫുൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫൈവ് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വൺ വോൾട്ട് എറർ വരാം അല്ലേ സോ നമ്മുടെ റീഡിങ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് സോ റീഡിങ്ങിലെ എറർ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വോൾട്ട് പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമുക്ക് എറർ മിനിമൈസ് ആയി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മീറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ സ്കിൽ നമ്മുടെ മീറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ സ്കെയിലിന് അടുത്ത് റീഡിങ് വരത്തക്ക നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്ററാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ എറർ എത്രയാവുന്നു എറർ ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ മൂവിംഗ് കോയിൽ അമ്മീറ്റർ ഒരു മൂവിംഗ് കോയിൽ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഫിക്സഡ് ഷണ്ട് ഓഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ ഷണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സീറോ ടു ഓംസ് നമുക്ക് നോക്കാം വിത്ത് എ കോയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഓംസ് കോയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് തൗസൻഡ് ഓംസ് സോ നമുക്കൊരു മൂവിംഗ് കോയിൽ അമ്മീറ്റർ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മീറ്റർ ഇസ് തൗസൻഡ് ഓംസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് എക്രോസ് ഇറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് ഹാസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് എക്രോസ് ഇറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് എക്രോസ് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂവിംഗ് കോയിൽ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഹാസ് എ ഫിക്സഡ് ഷണ്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഓംസ് ശരി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ഷണ്ട് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഓംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഓംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ഒപ്റ്റെയിൻഡ് സോ ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഫുൾ സ്കെയിൽ കറണ്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട്
അതല്ലാണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ബൈ ദ മീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയായിരുന്നു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു ദ മീറ്റർ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് അവർ ആൻസർ കംസ് ഔട്ട് ടു ബി ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീ ആംസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ആംസ് അല്ലേ സോറി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് ത്രീ ആംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫോർ ദ എക്സ